Xin chào các bạn, lại là mình đây Gần đây thì mình có nhận được một số yêu cầu Tại sao là mình không làm vlog về chủ đề thường ngày của mình Và mình quyết định là đây sẽ là vlog về chủ đề thường ngày đầu tiên Hiện tại thì mình đang trong kỳ nghỉ hè Cho nên là mình khá là rảnh Nên là mình có thời gian đi chụp rất là nhiều Nhưng mà tháng 9 sắp tới mình sẽ nhập học lại trở về với cuộc sống bộn bề bài tập mình sẽ đang xem vào trong đó những cái video về chủ đề thường ngày của mình cho những ai vẫn chưa biết mình mình là phúc hiện tại thì mình đang học tập và sinh sống ở Toronto Canada hôm nay mình sẽ nói về những điều khi học sinh sợ nhất và cụ thể ở đây là mình sợ nhất điều thứ nhất mình rất sợ dọn nhà Dọn nhà ở đây là Dọn từ nơi này sang nơi khác Rất là tốn thời gian Mình phải dành một khoảng thời gian trước khi dọn Chắc là khoảng 1 đến 2 tháng Nếu mà hên thì là một tháng Thường thì là 2 tháng Để tìm nhà, đi xem nhà Tìm cái nơi mà hợp với mình nhất có thể Hợp với khả năng chi trả của mình cái việc dọn nhà rất là mệt mỏi như là khi mà bạn dọn tới một nơi nào đó mới thì bạn chỉ mong bạn thầy hết đồ mới của các bạn ra thôi nhưng mà khi mà các bạn dọn nhà các bạn phải trong cái tâm thế là ừ có nhà một cái là các bạn phải gom hết gom hết gom hết rồi các bạn đi nhưng mà đối với mình thì mình rất là ghét chờ tới cuối cùng khi mà mình biết là mình sẽ dọn nhà mình sẽ bắt đầu đóng hết tất cả mọi thứ vào trong hùng và chờ tới ngày dọn nhà có nghĩa là rất là bất tiện đôi khi là mình sẽ sự nhớ là ờ à, mình cần cái này nhưng mà mình đã đóng thùng nó mất tiêu rồi cho nên là mình rất là sợ dọn nhà trong năm đầu tiên du học của mình mình đã dọn nhà tới 3 lần thì mình rất là sợ cái việc đó cho nên là mình đang cầu trời là mình không phải dọn nữa điều mình sợ thứ hai cung trùng lạ mình thì mình là mình không có sợ con gì hết con mũi bình thường con, con rồi bình thường con dán bình thường nó chỉ hơi dơ thôi nhưng mà đối với mình rất là bình thường nhưng mà khi mà mình gặp những cái con côn trùng lạ bên đây mình mình không biết là mình nên chạy hay là mình nên làm gì với nó nó có hại hay không nó là pokemon đời thứ mấy làm sao để đối phó với nó và đồng thời ví dụ như mà có chuyện gì đó xảy ra thì mình có nên giết nó hay không tại vì theo mình biết thì có một số côn trùng nó sẽ tiết ra chất động gây chết người khi mà bạn giết nó điều thứ ba mà mình sợ mà mình thấy cái là do cá nhân mình thôi đó là nói chuyện với người lạ trong trong người mình lúc mà nó có một cái nỗi sợ hãi là người đó sẽ làm gì mình mình có nói đúng cái cái quan điểm của họ không mình có nói một cái gì đó mà làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm hay không tại vì ở đây là một cái thành phố mà có rất là nhiều dân từ rất là nhiều nguồn gốc địa phương tới nhập cư sinh sống cho nên là cái văn hóa rất là đa dạng cho nên là bạn sẽ không bao giờ biết được là cái cái điều bạn nói nó có gây thù chuốt oán gì cho họ hay không có thêm một cái hành động rất là nhỏ thôi ví dụ bạn ghét chân bạn bắt chéo chân với một số người như vậy đó là rất là sợ sống trong một xã hội mà lúc nào cũng phải sợ hãi như vậy thì rất là mệt đúng không các bạn Điều thứ tư, mùa hè Nếu như mà các bạn có tìm hiểu nhiều về thời tiết ở Toronto hoặc là Canada nói chung thì các bạn sẽ biết là ở đây mùa đông rất là lạnh Âm ba mươi mấy, bốn mươi Vậy là bình thường Vậy mình cũng không có vấn đề gì với chuyện đó Thực sự mà nói Ngoài những cái lúc mà bạn đi bộ ở dưới trời tuyết thôi Bạn vô bất kỳ cái tòa nhà nào Nó cũng bực sưởi rất là nóng nóng tới nỗi mà bạn tự hỏi là tại sao bạn người ta bực sưởi nóng như vậy mà ta không để nó lạnh lạnh một chút để bạn đừng bị sốc nhiệt mình là con người quen với không khí lạnh khi mà chuyển từ âm ba mươi mấy độ lên 30 độ khoảng đó cái bạn nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào <cười> vậy cái này là cá nhân mình thôi khi mà mùa hè tới mặt mình sẽ tự nhiên nổi rất là nhiều mụn Điều thứ năm, Người khác bị dị ứng thức ăn 
ở bên đây nó có vô vàng các loại dẫn khác nhau trước khi bạn mua đồ ăn cho bất kỳ ai bạn phải hỏi người đó là bạn có dẫn với cái gì hay không nếu mà bạn đã có dẫn có nghĩa là bạn đã dán tiếp giết chết người ta rồi đó cái gì người ta cũng dẫn được chuối bánh mì sữa phô mai trứng hạt các loại hạt cá tôm chất béo dẫn cái gì cũng dẫn được như bạn nói là du học là phải làm quen với việc ở một mình nhưng mà mình cảm thấy là cái việc ở một mình rất là bình thường không biết là có phải là tại vì mình ở một mình quá nhiều hay không mình làm bài tập về nhà mình thích được ở một mình mình làm video như vậy là mình thích ở một mình hơn mình từng làm video và mình ngồi cái người khác không mình nói chuyện với cái điện thoại của mình người ta nhìn mình giống như là mình thì mình không sợ đoán là cái gì mình cũng ăn được chứ mình không có cái niệm gọi là không biết ăn đối với mình ăn có nghĩa là bỏ vô miệng nhai nút hay là ăn là một việc rất là bình thường với mình hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi nếu mà các bạn đồng cảm hoặc là các bạn có những cái nỗi sợ của riêng các bạn khi mà các bạn đến một nước nước khác thì các bạn hãy cho mình biết ở dưới bình luận ở dưới nha nhớ like video này và subscribe vào channel của mình cảm ơn các bạn đã đón xem